Hello dear students, uh, welcome to the third lecture of the, the redemption of the debentures. The first and second lecture we discuss uh, the redemption in the form of the fresh issue and the redemption in the form of the capital and redemption of debentures from the profit. And this lecture we are going to discuss the another important source of the redemption out of the provision and through the sinking fund method. Okay, and we are starting once again what we mean by this uh, redeemable debentures. These are the debentures which are repayable after the expiry of the specific period. The term is known as the redeemable preference shares. The debentures are redeeming. This process is known as your the redemption. Okay, and we will discuss the first method is redemption out of the provision. And the provision, the redemption out of the provision, the companies make arrangement in advance to repay the non liability for the redemption of the the debentures so that can and they are understanding the fact these are the redeemable after the expiry of the specific period so in order to meet the redemption they are making the provision the term is known as the redemption out of the provision they have a company karyam or specified kalavadi kalimbo ee debentures redeem cheyandadana appo adu redeem cheyum namaku paisa avashyayittu varum adinulla provisions munkooti karidhi vekkya കാരണം ആ പൈസ മുൻകൂട്ടി കരുതി വയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അത് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻ ദിസ് ദ കമ്പനീസ് മേക്ക് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ടു റീപേ ദ നോൺ ലാബിറ്റി ഫോർ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ ഡിബൻജസ് ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ മേക്കിംഗ് ദ പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഒരു ഭാവിയിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ലയബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഡിബൻജേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ ആ സമയത്ത് ആവശ്യമാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായുള്ള പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ദ പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് യുവർ ദ പ്രൊവിഷൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ മേക്കിംഗ് ദ പ്രൊവിഷൻ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദ കമ്പനീസ് ടു അറേഞ്ച് ദ ലംസം ടു റീപേ ദ ഡെപ്റ്റ് അതായത് ഈ പ്രൊവിഷൻ കരുതി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് മൊത്തമായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാൻ ഡിബൻസൻ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനി ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എവരി ഇയറിൽ പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ആ ഡിബൻജേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യുക റീപേ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പ്രോസസ്സ് നോൺ ആസ് ദ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻ സോ ദ റിഡംഷൻ മീൻസ് ഇസ് ക്യാൻസലേഷൻ കാരണം ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പൈസ കൊടുത്തതാൽ മാത്രമേ റിഡംഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ റിഡംഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൈസ ആവശ്യമാണ് ഈ പൈസ മുൻകൂട്ടി കരുതി വയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ദ ടീം ഇസ് നോൺ ആസ് യുവർ ദ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓക്കെ and this can be done by two method the provision can be done by redemption of provision ci are two methods specify under the one is a sinking fund method another one is a insurance policy method so the sinking fund and insurance policy method is a part of your the redemption out of the provision provision the bag ana seri provision kodukada rendu reethiyana one is a sinking fund another one is your the insurance policy method okay in this lecture we discussing what you mean by the sinking fund method so we are going to discuss what you mean by the sinking fund method okay and the sinking fund means here the companies as creating the sinking fund under this method of redemption every year or the part of the profit is set aside and sinking fund is created adey or sinking fund create cheyana karena baavil ഡിബൻജേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പൈസ വേണം ആ ഡിബൻജേഴ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കൊടുക്കും അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പൈസ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സിംഗി ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ വൺസ് വൺസ് റിഡംഷൻ നമുക്ക് ഡിറൻ്റെ ടീം ഓർമ്മയിൽ വരണം കാരണം ഒരു കമ്പനി റേസ് ചെയ്ത ഡിബൻജേഴ്സ് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതിൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സിംഗി ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷം സിംഗിംഗ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഡിബൻജർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഡംഷൻ എവ്രി ഇയർ എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് അസൈഡ് ആൻഡ് സിംഗി ഫണ്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റ് സിംഗി ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ സിംഗി ഫണ്ട് ഈസ് ഓൾസ് നോൺ ആസ് ദ ഡിബൻജ് റിഡംഷൻ അതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിബൻജ് റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ദെൻ ആ ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് ഔട്ട്സൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ദീസ് ഫണ്ട് ആർ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ട്സൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ കമ്പനി ജി കമ്പനി ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് എവ്രി
ദി പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ ഡിബൻസസ് ഡിബൻസസ് എന്നാണ് കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നത് അതുവരെ ഈ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ആ കിട്ടുന്ന പൈസ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതർ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പലപ്പോഴും കമ്പനീസിന് നല്ല രീതിയിൽ റിഡംഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ദ പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് യുവർ ദ റിഡംഷൻ ബൈ ദ സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് സോ ആസ് എ റിഡംഷൻ ബൈ ദ സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ കരുതി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഇവിടെ കമ്പനി ചെയ്യണത് എവറി ഇയറിൽ സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പൈസ ഔട്ട്സൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ആദ്യം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇൻകം കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിഡംഷൻ നടത്തുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയിൽ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് യുവർ ദ റിഡംഷൻ ബൈ ദ സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് സോ ഹിയർ ദ സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ ദിസ് സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ഡിബൻസ് റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ആസ് പെർ ദിസ് മെത്തേഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ജേണൽ എൻട്രി ഇതിൽ ഒരുപാട് ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഫോർ ദിസ് പെർപ്പസ് ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ആ കമ്പനി റിഡീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം എടുക്കാം അഞ്ച് വർഷം ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിട്ടും അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ട്രീറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നത് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ ഒരു മൂന്ന് വർഷമാണ് ഡിബൻസിൻ്റെ കാലാവധി നിങ്ങൾ റിഡീം ചെയ്യുന്ന കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മൂന്നാമത്തെ വർഷം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന വർഷത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളതിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഏതാണ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് അത് നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലെവൽ സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതും സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് എൻട്രീസ് ആണ് എഴുതുക ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് എൻട്രീസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിബൻസിൻ്റെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്നും മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ടാമത്തെ വർഷം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന വർഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം അതിനെ പറയുന്ന പറയുന്നത് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നാല് വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയറും നാലാമത്തെ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടും മൂന്ന് വർഷം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന വർഷങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി അഞ്ച് വർഷമാണ് ഡിബൻസിൻ്റെ കാലാവധി എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്നും അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൽ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അതാണല്ലേ ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ലോജിക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എന്ത് എൻട്രീസ് എഴുതും ദെൻ സബ്സി സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ത് എൻട്രീസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് എൻട്രി എഴുതും ഓക്കെ സോ ദറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വർ ദ എൻട്രി ആൻഡ് ദീസ് ആർ ടു ഇയർ എൻട്രീസ് റിലേറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വെൻ ആനുവൽ എമൗണ്ട് ഇസ് സെറ്റ് എസ്ഐ ദസ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ എൻട്രീസ് ആണ് ദറ്റ്സ് എമൗണ്ട് ഇസ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സിങ്കി ഫണ്ട് ഓർ ദ ഡിബൻസ് റിഡംഷൻ ഫണ്ട് സിങ്കി ഫണ്ട് എന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിബൻസ് റിഡംഷൻ ഫണ്ട് എഴുതാം ദറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ജേണൽ എൻട്രി വെൻ ആനുവൽ എമൗണ്ട് ഇസ് സെറ്റ് എസ്ഐ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സിങ്കി ഫണ്ട് ഓർ ദ ഡിബൻസ് റിഡംഷൻ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് വെൻ സിങ്കി ഫണ്ട് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് സെക്കൻഡ് എൻട്രി വരുന്നത് സിങ്കി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഡിബൻസ് റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സിങ്കി ഫണ്ട് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഇസ് വെൻ ആനുവൽ എമൗണ്ട് ഇസ് സെറ്റ് എസൈഡ് ദ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് 
bank account debtor to interest on sinking fund investment account for transferring the interest sinking fund this interest on sinking fund investment account debtor to the sinking fund for set aside the profit surplus account debtor to sinking fund account when sinking fund is along with interest is invested the general is sinking fund investment account debtor to the the bank this is the entries regarding your the second and subsequent years and the last year namukku ariyam നാലു വർഷമാണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയറും നാലാമത്തെ വർഷം ലാസ്റ്റ് ഇയറാണ് രണ്ടും മൂന്നും എന്താണ് നമുക്ക് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്ത് എൻട്രീസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുക സപ്പോസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വാട്ട് ദ എൻട്രി ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഇസ് റിസീവിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെയിം എൻട്രി തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന അതേ എൻട്രീസ് തന്നെ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് ദ ഇസ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിംഗി ഫോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ദ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ദ സെക്കൻഡ് എൻട്രി ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു സിംഗി ഫണ്ട് ദ സെയിം എൻട്രി ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിംഗി ഫണ്ട് ദ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ദ സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ദ സിംഗി ഫണ്ട് എസ് സെറ്റ് സൈഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ വന്നത് കാര്യം സെറ്റ് സൈഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ദ സിംഗി ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ദ സിംഗി ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ വരുന്ന അഡീഷണൽ എമൻസ് ഇതായിരിക്കും ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെയിൽ വരും ഇവിടെ ആ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നില്ല സോ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സെയിൽ സെയിൽ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ദ എൻട്രി ദർ ഇസ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ദ സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ദ സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദ സെയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി പ്രോഫിറ്റ് വരാൻ ലോസ് ഇട്ട് അപ്പോൾ സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എൻട്രി സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ സിംഗി ഫണ്ട് സോ ലോസ് ദ സിംഗി ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ദസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ലോസ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻട്രി മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടു ഡ്രോ ദ സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്ന എല്ലാമെന്നാണ് സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ടു ഡ്രോ ദ സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു നോ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ നിങ്ങൾ സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുക ദെൻ സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അവിടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോഫിറ്റ് ലോസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഡ്രോ ദ സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഐ ഐദർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇതിൽ ഒന്നും വരില്ല പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ എൻട്രി സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ദ സിംഗി ഫണ്ട് ലോസ് ആണെങ്കിൽ സിംഗി ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ദ സിംഗി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഓൺ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ ഡിബൻസസ് ഇനി അവിടെ റിഡംഷൻ വരാണോ റിഡംഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ട് സപ്പോസ് എറ്റ് പാർ അടുത്ത് ഡിബൻസർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ ഡിബൻസർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് പ്രീമിയം ഡിബൻസർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ദ ഡിബൻസർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓക്കെ അത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ എൻട്രി റിഗാർഡ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദ ഡിബൻസർ ഹോൾഡേഴ്സ് Uh, the debenture holders account at to the bank account that is the seventh entry the payment due to the debenture holders the debenture holders account at to the bank account and after that transferring the balance sinking fund for transferring the balance ethra and balance sinking uh, reserve ke transfer the sinking fund account at the general reserve to draw the sinking fund account to know the balance ivada sinking fund account nammal create cheythu mathre namukku balance ariyanayittu sadikkullu okay uh, these are the entries regarding the last year so once again the first entry the uh, receiving the interest on investment the bank account at uh, to interest on sinking fund
നാല് വർഷമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയും നാലാമത്തെ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയും ഇൻ ബിറ്റിൽ വരുന്ന പറയുന്നവരാണ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വർഷമാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പറയും ഫസ്റ്റ് ഇയർ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിന് സെക്കൻഡ് ഇയർ സബ്സിക്വൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ദീസ് ആർ എൻട്രീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സിംഗ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വെൻ ആനുവൽ എമൗണ്ട് സെറ്റ് സൈഡ് ദീസ് ആർ ടൂ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻട്രീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ റിസീവിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിംഗ് ഫണ്ട് സെറ്റ് സൈഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് സിംഗ് ഫണ്ട് അലോങ് വിത്ത് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ എൻട്രീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആൻഡ് ദീസ് ദ എൻട്രീസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഇസ് എൻഡ് വിത്ത് ദ എൻട്രി ഇസ് ദ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ ബാലൻസ് ഇൻ ദ സിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ്സ് എ സിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോണ്ടൂടെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് ജെൻഡർ സർ ദിസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ട്രോ ദ സിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് നോ ദ ബാലൻസ് ഇവിടെ സിംഗ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് വരച്ചാൽ മാത്രമേ ജെൻഡർ സർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്ന ഐഡൻറ്റിഫൈ ആയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വീ ഡിസ്കസ് പ്രൊവിഷൻ വട്ട് സിംഗ് ഫണ്ട് റിഡംഷൻ അണ്ടർ ദ പ്രൊവിഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇയർ ദ കമ്പനീസ് ആർ അറേഞ്ചിങ് ദ പ്രൊവിഷൻ ടു മീറ്റ് ദ ഇയർ ദ ലൈബ്രറ്റി ദ ടൈം ഇസ് നോൺ ആസ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് റിഡംഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊവിഷൻ ദ സിംഗ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ദ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെത്തേഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വീ ഡിസ്കസ് ദ സിംഗ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ദ ആൻഡ് എവ്രി ഇയർ സിംഗ് ഫണ്ട് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഫണ്ട് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഔട്ട് സൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി so get the interest this interest income is used for the redemption of the dependencies the team is known as the redemption by the sing fund method and as per the sing fund method the three years first year then second and subsequent years and the last years and this entries regarding the first year second and second and subsequent years and the last year to very important element is for the identify the profit and losses to draw the sing fund investment account and the one of the important element is transferring balance sing fund account is created to identify the the balance amount okay thank you thank you so much and thank you for watching me